kwenye Dr. Nelson kutoka clinic ya Afya Mapenzi. Jini mwanza nashukuru kwa kujisajili kwa mwanachama wa channel hii na nashukuru kwa jinsi mnavyo share eh, channel hii na marafiki zako. Na siku hii leo nakuletea mada ambayo nimeahidi kwenye video nyingine wakati nazungumzia eh, mada ile inayosema kwamba makosa anayofanya wanawake kitandani. Sasa leo naleta mada inayofanana na hiyo mbadala na hiyo inayosema kwamba makosa ambayo wanaume wanafanya kitandani. Tendo la ndoa kwa sisi wanaume kwa kweli ni jambo ambalo kila mmoja analipenda sana, jambo ambalo analitamani sana, jambo ambalo linasumbua akili zetu kama wanaume kwa kiasi kikubwa sana. Lakini nipenda kusema wazi kabisa, toka nimeanza kazi yangu kushauri watu 2006 mpaka leo 2018, ushahidi nao mkubwa sana kwamba asilimia kubwa ya wanaume hawajui jinsi gani ya kumfurahisha mwanamke kitandani. Napozungumza hivi na kwenda sambamba na tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika mataifa mbali mbali ambazo zinaonyesha asilimia kati ya 50 hadi 67 ya wanawake wanawadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika kileleni na tafiti za hivi karibuni zinasema kwamba asilimia sabini ya wanawake ambao waone kwa kwenye mahusiano ya muda mrefu ya kimapenzi wakati wanafanya mapenzi na wanaume walie nao mara nyingi walikuta wanafikiria mwanaume tofauti na yule aliyemvulia chupi kwa sababu fikiria umekaa na mwanamke lakini yeye badala mwanamke kufikiria wewe anamfikiria mwanaume yule wa zamani au yule wa mwaka fulani badala ya kufikiria wewe hilo ni jambo la hatari sana na wengine wameshuhudia hili unafanya mapenzi na huyu mwanamke anataja jina lakini jina sio la kwako unashangaa kwa nini imekuaje ni kwamba wakati unafanya naye mapenzi yu mama yeye anamfikiria mwanaume mwingine jambo ambalo of course ni laibu sana nimekutana na kesi kama hizo kwenye ofisi yangu sasa nimekuletea mada hii Mwanaume mwenzangu uweze kujifunza makosa ambayo pozi mnayofanya na jinsi gani pozi ya kuepukana nayo. Sambamba na uh, video nyingine ambayo naiandaa ya utamu mpya wa mwanamke, yani jinsi gani mwanamke anaweza kuwa karibu na mwanaume katika tendo la ndoa na kufanikisha utamu wa kiwango cha juu sana. Kwa kubwa ambalo nangependa kuzungumzia kwa wanaume wenzangu mbona wanaangalia channel hii siku hii leo ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume akili zao zimekuwa kama zapanya na kuzungumza akili zao zimekuwa zapanya kama panya anapokuwa na tundu fulani ambalo anapenda kuingia anapenda kulala humo mawazo yake yote ni kukimbilia kwenye lile tundu tu kifukuza huko anakimbilia kwenye lile tundu hiyo ndio hiyo ndio akili ya panya ilivyo sasa asilimia kubwa ya wanaume wana akili za panya kwa style kama hiyo wao wana mwanamke akishamvulia nguo jambo la kwanza nalo angalia lile tundu ambalo anapasa aingize ume wake sasa akili kama hiyo ndugu yangu mwanaume naomba uanze kuipiga vita haraka sana. Ukitaka kuonekana kwamba ni mwanaume wa kweli ni mambo ambayo unapaswa uiangalie kwa makini. Focus yako isiwe kwenye lile tundu, focus yako iwe kwa huyu mwanamke kama mwanamke. Hilo ndio jambo la msingi sana na ni kosa kubwa sana kumwangalia mwanamke kama kama tundu badala ya mwanamke kama mtu. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo usimuone mwanamke kama ni tundu la wewe kupatia burudani, muone kama mwanamke ni mtu ambaye anastahili kuheshimiwa, kuthaminiwa na mwili wake ni wa thamani. Wote sio lile tundu pekee yake ambalo utaingiza ume wako. Hiyo ni kosa la kwanza. Kwa hiyo lazima uanze kujibadilisha kiakili iliweza kuwa mpenzi bora kwa mwanamke anza kujibadilisha akili yako anza uanze kufikiria ni jinsi gani nitamthibitishia mwanamke kwamba namfamini kama yeye na sio kwa sababu ya maumbile yale ya kike alionayo na kutana na kesi nyingi sana za wanawake ambao wanalalamika kwamba hawafiki kileleni hivi juzi nimepigiwa simu na msichana ambaye alikuwa na marafiki zake anazungumza kwa nini mimi sifiki kileleni kwa nini mimi sikii raha kwenye ndoa ndoa kwa nini mimi sikii utambo kwenye ndoa ndoa hiyo ni kitu ambacho nakutana nacho kingi mwanamke mwingine kwa ndani ya ndoa miaka saba anasema bwana dokta mimi kwenye ndoto nasikia raha kweli na kwa nafanya mpenzi kwenye ndoto lakini kwa mume wangu sisikii raha yote sasa ni kesi nyingi ambazo ninazo ndugu mtazamaji na nimeona nikwambia kwamba ni muhimu sana uangalie jinsi gani wewe kama mwanaume usifanye makosa katika eneo hili ambalo ndipo unapaswa kuonyesha uwa na ume wako. Sasa kwanza la msingi ni kwamba mwanamke ana mwili mzima, ngozi yake ni kubwa sana na kila sehemu ya ngozi yake ina misho mingi ya mishipa ya fahamu misho hiyo ya mishipa ya fahamu ni misho ambayo of course ukifahamu jinsi ya kuitibua vizuri mwanamke anafika kileleni kwa urahisi kwa nini Mungu alivomuumba mwanamke mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14 maandalizi ambayo yanamsogeza kumtoa kwenye pointi sifuri mpaka pointi ishirini ambayo ndio kileleni 
Kwa hiyo maandalizi yale ya awal yanamtoma mwanamke mwenye pointi 0 mpaka pointi 12, 13 au 18 ili wao wanapoingia kwenye lile tundu mwanamke anafika kileleni kwa urahisi na atakupa heshima hiyo. Biblia inaonyesha kwa kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ile ya 20 na tano mstari wa tatu kama sikosei mwanamke mwanaume anaambiwa kwamba atakapokuwa amefunga ndoa asipewe kazi yoyote akatakapokitokea vita asiende vitani kwa sababu gani ajifunze jinsi ya kumfurahisha mkewe kwa hiyo unaweza kaangalia kwenye kitabu hicho cha kumbukumbu la Torati kama sikosei sura mstari wa tatu uh, sura 25 mstari wa tatu wa tano hivi lakini ni maeneo kama hayo unaweza kujifunza na kitabu hicho cha Biblia kwenye kitabu cha wimbo ulio bora sura ya saba mstari wa sita hadi wa saba inaonyesha wazi kabisa kwamba mwanaume ambaye anashindwa kumridhisha mwanamke ni wa kudharauliwa kabisa. Tuzo kwa Kiingereza sio kwamba utterly despised ni kiwango cha juu sana cha dharau. Sasa nisingependa kutokea mtazamaji unaangalia channel hii. Na wewe mwanamke ambaye kwa bahati nzuri unaangalia channel hii naomba unisikilize ili uweze kumsaidia mwanaume aliye naye kufahamu kitu gani anapaswa kufanya ili ufurahie tendo la ndoa. La kwanza la msingi ni jinsi gani unamwanda kisaikolojia huyu mama. Ni kwamba la kwanza uh, la msingi ni kwamba unamwangalia huyu mama maumbile yake unaangalia unaanza unaongea taratibu ni hali ambayo of course inamwanda kisaikolojia kwamba kuna kitu kingine kinafuata. Kwa hiyo ile eye contact uweze kumwangalia huko kwenye macho ukamwangalia ni kitu cha kwanza usiwe na haraka. Usiwe na haraka kabisa ya kuingia kwenye lile tundu cha msingi kwamba jinsi gani unamuonyesha huyu mtu amekuja hapa ni kwa ajili ya burudani tu. Sasa kama unafanya ile haraka haraka sawa, umeamua leo iwe haraka na mwanamke anajua kwamba leo inakuwa ni jambo la haraka. Kwa hiyo hiyo ni kama vile zima moto. Hiyo of course itaelewa kwa pande zote mbili. Kwa hiyo usifanye haraka iwapo mwenzio hatarajii haraka. Hilo ni jambo la msingi ambalo of course watu wengi wanalipuzia na kufanya makosa ambayo wanashangaa kwa nini wake zao wamewabadilikia au wanawanyima kunyumba. Kitu cha kwanza kama nilivyozungumza ni maongezi laini ya kimahaba ile ni jambo ambalo tunapaswa kuanza nalo linatuliza hisia za mwanamke ni jambo la msingi sana amekuja dada mmoja ofisi mipango mwenye umri wa miaka 23 hawa yudada yudada alikuwa alikuja mwaka jana ofisi mipango alikuwa bikra alikuja akanipa story ya mwanaume ambaye ameshindwa kumtoa bikira wake mara nne wamekwenda kitandani amemvulia chupi lakini mwanaume ameshindwa kutoa bikira huo akavunja uhusiano ule akatafuta mwanaume mwingine bahati nzuri akampata wakaanza wameanza kucheza ngoma ya kubwa mpaka fule kafanikiwa mwanaume yule kafanikiwa kumtoa usichana wake huyu dada lakini cha msingi ni kwamba amesahau kanuni ambazo nataka nikuambie wewe jinsi gani ya kumwandaa kumlainisha mwanamke kwa hiyo yeye anachoangalia ni tundu tu kama panya angalii kitu kingine cha kufanya jambo ambalo of course linakuhusisha raha moja sasa amekuja usini kwangu huyu dada ananiambia hicho kilio chake kwamba huyu mwanaume kwa kujali katika maeneo mengine yote yuko safi Yaani kote ya mwingine yote yuko safi. Lakini katika eneo hilo pekee yake anapwaya. Nikamuuliza huyu dada, sasa kwa nini usirudi kwa yule yule mwingine ambaye alikushindwa lakini baada ya kosa naona kwamba angeweza kufanya vitu. Akasema yule kweli, japokuwa alishindwa kuitoa usichana, lakini alikuwa anajua jinsi ya kuniandaa kisaikolojia mpaka nalegea. Usikie? Anasema alikuwa anajiandaa lakini huyu, yani nitaka kulegea mpaka niwe pombe kwanza. Tutajisikia kidogo napata ulaini laini kidogo. Mpaka nitaongeza kunywa pombe. Sasa kitu hicho hapo hakitaki kuendelea kuwa wa kutegemea pombe. Sasa ni kitu kidogo. Kwa hiyo hilo la kwanza ambalo nimeenda kuzungumza ambalo wanaume wengi wanafanya makosa. La pili ni busu. Asilimia kubwa ya wanaume kwa sehemu kubwa wanategemea busu. Au wanategemea busu ambalo busu lao kwa sehemu kubwa nao lifahamu wanaita denda. Ile mtu anakula ulimi wa mwanamke na nini nini kwa sehemu kubwa hilo ndilo wanaume wengi wanalo lifahamu. Ningependa makuambia mwanaume mwenzangu kwamba ni kosa kubwa sana kushindwa kumbusu mwanamke mwili wote. Ukifanya experiment na kuomba fanya experiment, fanya majaribio, anza kumbusu mwanamke kwenye shingo, teremka chini mwili mzima huo, taratibu ukichanganya na kulamba lamba kutumia ulimi na nani, taratibu teremka mpaka chini, usiwe na haraka unabusu, ukiona umechoka kubusu na lamba lamba kidogo litakenja kwa incha ya ulimi ni hatua ambazo unaweza kusema kwa hiyo unaweza kuanzia huku ukamgeuza mgongoni ukaanzia huku chini unapandisha mpaka juu vyote hivyo vinatibua hisia za mwanamke ni vitu vidogo vidogo lakini kwa sababu kama nilivyotangulia kuambia kwamba ngozi ya mwanamke na ngozi yako vile vile ina misho ya mishipa fahamu kwa jinsi gani unaweza kuzitibua na kuleta hisia zije juu ni hilo jambo la msingi sana 
Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kufahamu kwamba kubusu hakuishi kwenye mdomo peke yake au kwenye mashavu peke yake inakwenda mwili mzima. Hilo ni hatua la kwanza la msingi sana kuliangalia. Kwa hiyo utafanya makosa kwa kuweza kuharakisha kumuingilia mwanamke ukacha kitengo hichi cha mabusu. Jambo la pili ambalo la msingi kuliangalia katika mahusiano haya ya ndani ya mwanaume na mwanamke ni maeneo ambayo unapaswa utumie mkono kushika. Kwa hiyo lazima ufahamu maeneo halisi ambayo unapaswa ushike mwanaume na umshikeje. Kwa hiyo jinsi ya kushika kwa mfano matiti. Unashikaje matiti? Unayafanyaje matiti? Ilo lazima ujifunze. Chuchu ya matiti haya haya mwanamke inashikwaje inafanyaje? Sasa kama nakwambia wanaume wengi wengine wengi ambao hajui wana wengine wengi wanajua kwamba unaweza kanyonya chuchu za mwanamke ukampatia raha ya kiwango cha juu lakini jinsi gani unanyonya na kujenga unahitaji utaalamu ni kwamba unanyonya ile chuchu alafu ulimi wako vile vile unasugua ile incha ya lile titi la mwanamke inatengeneza hisia nzito sana sasa wakati unafanya hivyo na mdomo mkono wako unakuwa unapasa pasa maeneo mengine unaweza kuwa unapangusa pangusa maeneo mengine kama vile viungo vyake vya uzazi sawa unapangusa taratibu juu juu unainua hisia hiyo wanaita double stimulation yani unatengeneza hisia katika maeneo mawili tofauti katika mwili wa mwanamke huyo kwa hiyo jifunza kutumia mdomo wako na mkono wako vizuri. Kwa hiyo lazima ufahamu maeneo ambayo of course unapaswa utumie mkono na unautumiaje mkono. Kuna maeneo mengine unaweza kutumia mkono, ukatumia na ulimi, ukatumia na mdomo, hayo yote of course unapaswa uyafahamu. Sasa hili ni jambo ambalo of course wanaume wengi wanalipuzia. Lingine ambalo napenda kulizungumza kwenye video hii leo ni kwamba pale unapoona kwamba uko katika hatari ya kuishiwa nguvu kuna wanaume ambao of course anakuwa ameingia kwenye lile tundu alafu akiwa umeendana anaona yuko kwenye hatari ya kuishiwa nguvu hilo ni kosa kubwa sana kwa mwanaume kuishiwa nguvu akiwa ndani ya lile tundu la mwanamke ni kosa kubwa sana kwa hiyo ili uepukane na hilo napenda nikusikie nikusaidie ndugu mtazamaji ili uepukane na huo na hilo unapoona kwamba uko ndani na uko katika hatari ya kuishiwa nguvu ukiwa ndani la kwanza kumbuka ujitahidi kupumua kwa kutumia mdomo badala ya kutumia pua peke yake. Unapotumia mdomo hata wewe mwenyewe ukifanya mazoezi pumua kutumia mdomo na eneo hili linapata relaxation na inafanya inafabisha energy kuflow kwenye viungo vyako vya kuzasi. Hilo ni jambo la msingi sana. Lingine ambalo katika eneo hilo hilo kama nilivyotangulia kusema ni kosa kubwa kwa mwanaume kuishiwa nguvu ukiwa uko ndani ni kosa kubwa sana kwa sababu mwanamke tayari alikuwa ameshapata hisia alafu alikuwa ameishiwa nguvu inakuwa ni kero ya peke yake sana na ya ajabu sana na inakaa kwenye akili ya mwanamke kwa kiasi kikubwa sana. Hiyo basi, hatua ya kwanza ni kwamba jitahidi unapumua kutumia mdomo. Unapokuwa uko kule ndani, unapona kwa katika hatari ya kuishiwa nguvu. Lakini la pili ambayo ni msingi ambao tunafanya katika mazingira hayo hayo. Unapona uko ndani kule, uko katika hatari ya kuishiwa nguvu na wakati ujamaliza safari ile anza kupumua kutumia mdomo alafu hakikisha ule ume wako unausukumia kwa mbele unakisha unasugua ukuta wa uke wa mwanamke hakikisha kwamba hii sehemu inasugua huku na sehemu hii ya kichwa inapokuwa inapata msuguano kutoka kule kwa ndani chaji zinaongezeka kwa hiyo unapumua kutumia mdomo inakusaidia sana usishiwe nguvu ukiwa huko ndani hilo ni jambo la msingi ambalo unapaswa ulifanyie kazi ili isije kukuletea aibu ya kupita kiasi Lingine ambalo nilipenda kuambia wasikilizaji wetu ni kwamba pale ambapo unajikuta kwamba unao uhuru wa kutumia mdomo kuchezea viungo vya uzazi vya mwanamke au uke wake kwa maneno mengine kama uhuru huo unao ni muhimu sana muangalie kwamba ni pole ni kitu kizuri lakini jinsi gani unatumia mdomo wako lazima umwangalie sana asilimia kubwa ya watu wanategemea kuangalia picha hizi za ngono ambazo ziko kwenye mitandao kujifunza mambo ya kumsaidia mwanamke afike kileleni nimependa kukuambia kwamba hiyo haitakusaidia kabisa kama unafahamu Kiingereza yafadhali ukasome wataalamu wamefanya research utafika katika maeneo hayo ufahamu ni jinsi gani ya kutumia mdomo wako kumfurahisha mwanamke kwa hiyo ni vitu ambavyo unapaswa uvifanye kwa uangalifu mkubwa kwa hiyo iwapo unaona kwamba una utayari huo wa kutumia mdomo wako kufurahisha mwanamke katika tendo la ndoa, jitahidi sana umwelimishe mwanamke huyu juu ya usafi wa viungo vyake vya usasi. Usafi ule ni wa msingi sana kwa sababu gani pale kukiwa na harufu ya aina yote inakuondolea steam wewe. 
kukiwa na aina yote ya kitu ambacho kinakusumbua akili yako itakuletea simu. Asilimia kubwa ya wanaume wanapenda wao kunyonywa lakini wapendi kufanya kitu hicho kwa mwanamke jambo ambalo ni kosa na lenyewe vile vile. Kwa maana wewe unapenda mwanaume akunyonye ume wako, usitegemee kwamba mwanamke naye hatarajii na wewe umlambe um, 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 uke wake. Kwa lazima uangalie uweze kuweka balance uhusiano kati yako na na, 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 na mwanamke. Kwa hiyo iwapo unaona huo utayari unao, basi hakikisha unafanya kazi hiyo ya kutumia ulimi wako na mdomo wako vizuri na kwa muda mrefu. Kiasi ambacho unakuwa na hakika kwa mwanamke amefika kile ni kosa lingine ambalo wanaume wengi wanafanya. Ni kumuuliza mwanamke kwamba umefika kile ni tayari umefika. Hilo ni kosa kubwa sana. Kana na mimi sikiza kwani unapo taka kumuuliza unapomuuliza mwanamke kwamba tayari umeshafika kile au vipi tayari unatoa ushahidi kwa huyu mwanamke kwamba unabahatisha hujui unachokifanya kila la kwanza ambapo utamchukiza mwanamke kwamba unabahatisha kwamba amekosea njia ya kuchagua mwanamume wewe kwa bahatisha unapomuuliza kwamba je umeshafika kile au vipi uko tayari sikio umeshamaliza unapomuuliza la kwanza unachokifanya kwamba unampa ushahidi kwamba hujui unabahatisha la pili ni kwamba unaona kwa kuwa mwanamke amechelewa kufika kileni anakuchosha. Ona basi au sasa hii ni kitu ambacho basi nimeambia na wanawake sio ni kitu ambacho nimekitunga ni kwamba mwanamke anajisikia kama unapomuuliza swali kama hilo anaona kama vile amekuchosha umemchosha. Yaani amekuchosha yeye amekuchosha kwa kuchelewa kufika kileni. Kwa hiyo unataka aharakishe afike kileni atakudanganya. Kwa hiyo unataka kwanza kusema hivi mara moja au mara mbili anajua aha huyu kumbe hajui anabahatisha kwa hiyo atakudanganya kwamba amefika kileleni kumbe hajafika na kuandalia video nyingine of course itakuja huko mbele jinsi gani ya kutofautisha mwanamke aliyefika kileleni na yule anayekudanganya hiyo na kuandalia video kisajili pale kama ujisajili uweze kuwa mwanachama wa chaneli uweze kuiona video hiyo vile vile kisajili haraka sana ili uweze kupata taarifa kwenye simu yako kwamba uh, tayari uh, video hiyo imewekwa iko kwenye YouTube kwa hiyo YouTube atakufahamisha kwenye simu yako iwapo tuko umejisajili. Sasa ni eneo ambalo unapaswa uwe makini sana kwalo. Usiwe mjinga wa kujifanya hujui unachokifanya. Hakikisha kwamba unafahamu kutosha kwenye akili zako na unajiamini kwamba ninao uwezo wa kumridhisha mwanamke. Kinyume na hapo utajidanganya tu kwamba una mwanamke, kumbe mwanamke huyo ameshaanza kufikiria mwanaume mwingine. Hilo ni jambo la hatari sana. Lingine ambalo napenda kuzungumza hivi. Iwapo wewe mwanaume ungependa kupiga raundi mbili ya tatu au ya nne. <laughs> Tambua kwamba unapokuwa umemwaga mbegu sio mwisho wa mchezo. Unaomba unisikize kwa makini hapa. Naongea kitu ambacho unaoja kujakisikia. Unapokuwa umemwaga mbegu ya raundi ya kwanza, wacha kama ikiwa ni ya pili, isio kwamba ni mwisho wa mchezo. Kama vile kwenye mpira wa miguu. Mpira unapotoka nje, sawa? Either ni wakurusha au inakuwa kona. Sawa? Mpira unapotoka nje, ila ni wakurusha au inakuwa kona. Kasi kwa mwisho wa mpira, kwa sababu mpira umetoka nje ndio mwisho wa mpira. No. Kuna vitu ambazo unapaswa kuvifanya baada ya wewe kumaliza. La kwanza, nikushukuru huyu dada kwa mchango wake aliyotoa. Naandalia video wa kina dada na yeye vitu gani kafanya kwa manome. Hiyo ni kazi ya wanawake wa wanawake wanaangalia eh, video hii ya leo because jiandae kuna video ya wanawake na kukuja kisikia na kusaidia wanaume. Kwa hiyo unapokuwa umemaliza round ya kwanza au ya pili utakuingia ya, 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 ya nyingine ni kwamba unapokuwa umemaliza haraka sana usina haraka ya kugeuka kulala au kupumzika. No. Anza kumwambia maneno matamu, mpapase papasi hapa na pale na nina nini. Hiyo inakusaidia wewe kuonekana ni kweli mtu ambaye unampenda, unamjali huyu mtu badala kwamba unamtumia tu. Kuna wanaume ambao kwa sehemu kubwa wanajifunia kwa kupiga magoli mengi matatu au manne. Hilo <laughs> ni kosa, si kweli kwamba magoli yao matatu hiyo inasababisha unaonekana wewe kama shujaa. Kwa hiyo jinsi gani una uwezo wa kumsaidia mwanamke akapata raha ya kiongo cha juu, hicho kitu cha msingi sana. Kwa hiyo kwa maana ya raundi ya kwanza inaposa kufanya ya, ya, ya msingi kinachofuatia ni jinsi gani wewe unaweza kumwandaa taratibu ili aanze kupata feelings za raundi ya pili au raundi ya tatu. Hivyo ndivyo ambavyo unapaswa kuifanya. Kwa hiyo unapaswa kuniangalia. Napenda kurudia fanya ule mpira wa miguu. Mpira unapotoka nje <laughs> either ni wakurusha au ni kona. Sasa hayo ni mambo ambayo unapaswa uyafanyie kazi. Ufahamu jinsi gani ya kumsaidia huyu mwanamke aone kwamba vitu vinaendelea na havijaisha. Nipenda kwambia anapata eh, kelele nyingi kutoka kwa wanawake ambao wanaona wazi kabisa kwamba mwanaume aliye naye ameshindwa ameishia njiani. Unamwacha mwanamke ananinginia hiyo jambo wanawake wanalichukia sana. 
Kwa hiyo ndugu tunasemaje hilo ni kwa kwa hiyo unapotaka kuingia raundi ya pili ni Mungu alitufa alivyoomba usiwe na haraka ya kuingia kwenye raundi ya pili wanaume wengi wanalalamika kwamba oh doctor kimeza raundi ya kwanza inachukua dakika kumi ya 15 kuanzia raundi ya pili naona kama inachelewa no hapana ndivyo Mungu alivyokuumba mwanaume kwamba baada ya raundi ya kwanza ile damu iliyosababisha uume wako usimame itoke ije damu safi yenye hewa safi kwa afya ya uume wako inaitwa refractory period kwa Kiingereza refractory period sawa so, nikipinja kupumzisha uume kwa hiyo usi panic kwamba bwana imechukua muda mrefu kusimama no kwa hiyo utakapokuwa umeanza kuongea maneno mazuri na kupapasa papasa mwanamke huyu mwanamke anapata hisia vile vile na anaona kama unamfamini kama yeye Usiwe na haraka tu ukibiria kwenye raundi ya pili kama uwezo huo unao. Hilo jambo ni jambo ni kosa kubwa sana ukibiria raundi ya pili kabla hujamweka mwanamke sawa ili aweze kufurahia raundi ya pili. Na kutana kesi nyingi za wanaume mbona alalamika kwamba mwanamke anataka tu goli moja goli la pili hataki anakataa. Labda bako waanze kumbaka. Sasa hali kama hiyo sio. Kwa hiyo ndugu tusamaji haya ni mambo ya kufanya mbali nimekuandalia kwa siku ya leo kusaidia katika maeneo hayo iliweza kwa wanaume wa kweli jisajili tafadhali kwenye channel hii kuna kiki box chekundu pale kimeandikwa subscribe au fuatilia titumie hicho jisajili kwa namba yako ya simu kila video mpya naoiweka utapata taarifa nimeenda kuwakwambia watazamaji wetu ni kwamba natoa huduma ya kuunganisha wanaume au wanawake wale wenye magonjwa ya ukimwi ningependa kuoa au kuoa na mtu mwenye ukimwi kama wewe hiyo ni huduma ambayo unaitoa namba zangu za simu zinapita pale tafadhali sana tuwasiliane niweze kukusaidia vile vile kwa nani matatizo ya kuwahi kumaliza nguvu za kiume una kiume kidogo hiyo ni huduma ambayo unaitoa vile vile tuwasiliane niweze kutumia dawa na maelekezo yake uweze kupata dawa ambayo viko zina madhara imetokana na mimea ni salama kabisa zilizofanyia utafiti wa kutosha kwamba ni salama kwa mwanadamu Mungu akubariki tutokea maisha mema ya kimapenzi